السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شبايك شاقوتو جانية أمرا أجكر بربو شروع كرت جاتشي جانتا جاي جيبون غنشت پرشنو غلور اتو دعار ونشتان أبنا در بري ونشتان بارك الله فيكم أمرا القرآن بغن السنة رالوكي এই জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি চাই সেটা আমাদের ইবাদত কিংবা মুআমালাত সম্পর্কিত হোক না কেন আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আমরা আজকের সেশনের আগে পেয়েছি যখন থেকে আজকের সেশনের পোস্টটা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো আমরা নিচ্ছি প্রথমে সবগুলো নিতে না পারলেও ম্যাক্সিমামটা নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তারপরে আজকের লাইভ প্রশ্ন উত্তরে আমরা যাব ইনশাআল্লাহ তারিক হাসান প্রশ্ন করেছেন অমুসলিমদের জন্য দুনিয়াবি কল্যাণের দোয়া করা যাবে কিনা অমুসলিমদের জন্য সবচেয়ে উত্তম দোয়া হচ্ছে তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া কারণ এটা তাদের আখিরাতের জন্য এবং তাদের দুনিয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম মানে একজন ব্যক্তির দুনিয়ার হাইসিয়াতে যদি আমরা দেখি তাহলেও হেদায়েতের চাইতে উত্তম কোনো হাইসিয়াত উত্তম কোনো অবস্থা নেই ফলে এই জন্য আমরা যদি কোনো মুসলিম ভাই কিংবা বোনকে বলি হাদা কুমুল্লাহ মে আল্লাহ গাইড ইউ আল্লাহ আপনাকে গাইড করুন সঠিক পথে পথ প্রদর্শন করুন এটা সবচেয়ে উত্তম দোয়া এর পাশাপাশি তাদের জন্য দুনিয়ার স্বাভাবিক কল্যাণ কামনা করতে কোনো অসুবিধা নেই যেমনটি আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি তাইবাসীদের জন্য করেছিলেন তিনি যদিও সেটার আলটিমেট বিষয়টা হেদায়তের দিকেই গিয়েছে বাট যখন মালাকুল জেবাল তাকে সে প্রশ্ন করল তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের ধ্বংসের সাথে একমত হলেন না বরং তিনি তাদের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার পক্ষে ছিলেন দুনিয়ায় সুন্দর জীবনযাপন এবং হেদায়তের পথে আসার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন কানা হারিসান আয়লা হেদায়তি নাস তিনি মানুষের হেদায়তের উপর খুবই আগ্রহী ছিলেন তো এখন যেই জনগোষ্ঠীকে আমরা চাই যে তারা হেদায়তের পথে আসুক তাহলে তাদের জন্য আরামভাবে ব্যাপকভাবে অকল্যাণ কামনা করা এটা ঠিক নয় হ্যাঁ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অভিসম্পাদ দিয়েছিলেন সেই জনগোষ্ঠীকে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিল ষড়যন্ত্রে কিংবা আল্লাহ দ্রোহিতা কিংবা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কিংবা যে রাষ্ট্রটি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় গড়ে তুলেছিলেন সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানাবিধ ভেতর থেকে হোক বা বাইরের থেকে হোক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা ছিল ইসলামের ঘোরতর শত্রুপক্ষ অতএব তাদের জন্য বদোয়া করা তাদের অকল্যাণ কামনা করা তাদের ধ্বংস কামনা করা সেটা যায় যাচ্ছে কিন্তু আরামভাবে যারা সুন্দর ভদ্র জীবনযাপন করে হয়তো না জানা থাকার কারণে তারা দিনের থেকে বাইরে তাদের দিনের মধ্যে আসার জন্য আমরা তাদের স্বাভাবিক কল্যাণ কামনা করতে পারি তবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমার দোয়া এটা শুদ্ধ নয় এটা আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিয়েছেন ফেলাইয়াগ ফের আল্লাহ লাহুম তুমি যদি তাদের জন্য আল্লাহ তালা রাসুল সাল্লাহামকে বলছেন যে সত্তর বারো দোয়া করো তবু আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না ফলে যে দোয়াটা অমুসলিমদের জন্য মুসলিমদের কবুল হবে না অর্থাৎ মুসলিমদের যে দোয়াটা অমুসলিমদের পক্ষে কবুল হবে না সেটি হচ্ছে তাদেরকে ক্ষমা করার দোয়া কারণ আল্লাহ তালা তাদের শির্ক তাদের কুফুরির কারণে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না আদারওয়াইজ তাদের দুনিয়ার উন্নতি কিংবা দুনিয়ার কল্যাণের জন্য দোয়া করা যেতে পারে এবং আলটিমেটলি সে দোয়াটাও যদি সংযোগ করে দেওয়া যায় যে আল্লাহ আপনাকে হেদায়তের পথে আসার তৌফিক দান করুন তাহলে সবচেয়ে উত্তম শাহরুখ হোসাইন বলেছেন এবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ লেখা একটি বা উসেরাতুল মুস্তাকিম বইয়ের কে বঙ্গানুবাদ হয়েছে কোথাও পাওয়া যেতে পারে আমার জানা মতে হয়নি খুবই অতি উত্তম একটি বই যার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে আমাদের পড়া উচিত সে বইটি সেটি ইংরেজি কিংবা আরিব অনুবাদ হয়েছে কি না আমার জানা নেই যারা আল্লাহর জন্য মাহাব্বা করেন তাদের প্রত্যেককেই আমিও আল্লাহর জন্য মাহাব্বা করি সে কথাটা এবং সে দোয়াটা আপনাদেরকে বারবার বলেছে আজও বলছি আহাব্বাক মুল্লাদি আহাব্বাব তুমি ফি 
শাহরুখ আরও একটি প্রশ্ন করেছেন সাড়ে সাত ভরির কম স্বর্ণ ও কিছু নগদ অর্থের পরিমাণ যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের কম মূল্যের পরিমাণ হয় তাহলে কি জাকাত দিতে হবে আচ্ছা সাড়ে সাত ভরির থেকে আপনার স্বর্ণ কম আছে তবে পাশাপাশি কিছু নগদ অর্থ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের কম মূল্যের পরিমাণ হয় তাহলে কি জাকাত দিতে অর্থাৎ আপনি বলছেন যে আপনার অর্থ সম্পদ যেটা নগদ অর্থ সেটা সাড়ে সাত ভরির পরিমাণ থেকে কম আবার সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ আপনার নেই তাহলে দুটো মিলে নেসাব হচ্ছে কিনা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ দুটো মিলে নেসাব হচ্ছে যদি পুরুষদের কাছে স্বর্ণ থাকে তাহলে তো কোনো এখতেলাফি নাই সর্বসম্মতি ক্রমে তাকে নগদ অর্থের সাথে স্বর্ণ মিলিয়ে নেসাব পরিমাণ পৌঁছার সাথে সাথে তাকে জাকাত দিতে হবে আর যদি মেয়েদের কাছে স্বর্ণটা থাকে এবং সেটা ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ওলা আমাদের এখতেলাফ আছে ওলা আমারা বলেছেন ব্যবহৃত স্বর্ণের মানে একদল ওলামায় বলেছেন ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত তাদেরকে দিতে হবে না তাহলে তারা এই স্বর্ণর অংশটা বাদ দিয়ে ব্যবহৃত স্বর্ণ অলঙ্কার বাদ দিয়ে অন্য হিসাব করবে কিন্তু আমরা বলেছি যে এখানে ওলামায় কেরামের আরেকটা শক্তিশালী অভিমত হচ্ছে যেটা আমরা মনে করি দলিলের দিক থেকে এবং অবস্থানের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী সেটি হচ্ছে মেয়েদের স্বর্ণ অলঙ্কারেরও জাকাত প্রদান করা আমরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর যাব না শুধু মতটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এই মতটাই অধিক শক্তিশালী অনেক ওলামাই কেরামের মতে এবং আমাদের মতে সুতরাং আমাদের সলিউশনটা হলো যে তিনি স্বর্ণের পাশাপাশি যদি নগদ অর্থের মালিক হন তাহলে দুটো মিলে যদি নেসাবে পৌঁছে যায় তাকে জাকাত দিতে হবে আচ্ছা আবু তলহা বলেছেন আমাদের এলাকায় মসজিদে হানাফি আমাদের এলাকার মসজিদে হানাফি ফিখ অনুসারে সালাত হয় এখানে ইমাম সাহু সেজদা দিলে আমরা কি করব তখন কেননা ওই সাহু সেজদা তো সহি হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক এমন অবস্থায়ও কি ইমামকে অনুসরণ করব আপনার আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর প্রথমে দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে আপনি বলেছেন যে হানাফি ইমাম যে সহসেজদা করেন সেটা সহ সহি হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় আপনি সবগুলো হাদিস এখানে পড়েননি সহসেজদার সাথে রিলেটেড অনেকগুলো হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সালাতের মধ্যে ভুলে গেলে রাখার সংখ্যায় তখন কি করতে হবে কখন সহসেজদা দিতে হবে সেটা বলেছেন সাহি মুসলিমের হাদিসে এবং সেটা বলেছেন সালামের আগে এবং বেনা করতে বলেছেন যেটা ইয়াকিন তিন বা চার রাকাতের সন্দেহ থাকলে তিন রাকাত ধরে নিয়ে আরও এক রাকাত পড়ে সহসেজদা করবে সালামের আগে এটা একটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় রাকাতে তাসাহুদ ভুলে যখন উঠে গিয়েছেন সেখানেও দেখা গিয়েছে সালামের আগে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন দু রাকাতের পরে সালাম ফিরিয়ে মনে করেছেন সালাত শেষ উঠে গিয়েছেন পরে আবার যখন তাকে বলা হলো জিলিয়া দিনের হাদিসের মধ্যে যে না আপনি দু রাকাত পড়েছেন তখন তিনি আমর আবদুল খত্তাব আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু প্রমুখ সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে আবার দু রাকাত পড়লেন এখানে কিছু অতিরিক্ত আমল হয়ে গিয়েছে এক্ষেত্রে তিনি বুখারির বর্ণনা এসেছে যে তিনি সালাম ফেরালেন দুত সেজদা করলেন আবার সালাম ফেরালেন তাহলে আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের একাধিক আমল দেখতে পাচ্ছি কখনো তিনি সালাম ফেরানোর আগে সহসেজদা করতে বলেছেন বা করেছেন আবার কখনো সালাম ফিরিয়ে সহসেজদা করে তারপর সালাম ফিরিয়েছেন দুটো আমলই আছে এবং এগুলো সবই শুদ্ধ এখানে তিনটা অভিমত তৈরি হয়েছে একটা হলো সমস্ত সেজদাগুলো সালামের পরে যেমন ইমাম শাফি রহমহল্লার অভিমত আবার আরেকটা অভিমত হলো সমস্ত সেজদাগুলো সালামের পরে যেমন ইমাম আবু হানিফ রহমহল্লা এবং তার অনুসারী ওলামা কেরামের অভিমত আরেকটা মত হলো যখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম অর্থাৎ কোনো কাজ কোনো ওয়াজিব তরক করতেন ভুলে সাহওয়ান সাহওয়ান কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লামেরও সাহু হয়েছিল অথবা সন্দেহ হয়েছিল রাখার সংখ্যায় তখন সালামের আগে তিনি হয় করতে বলেছেন করেছেন অতএব আমরাও তাই করব আর যদি সালাতের মধ্যে অতিরিক্ত কোনো রাখাত চলে আসে অতিরিক্ত আমল হয় তখন সালামের পরে সহসেজদা করে আবার সালাম ফেরানো তাহলে এই তিনটা অভিমত আমরা দেখতে পাচ্ছি 
সে আলোকে আপনার লোকাল মসজিদে হানাফি ফেখের অনুসারী হয়ে যারা সালাম ফেরানোর পরে সহসেজদা করে তারপর সালাম ফেরাচ্ছেন তাদের অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কারণ ইমামের অনুসরণ করাটা এখানে জরুরি যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নামা জো আলাল ইমাম উলি উতাম মাবি ইমামকে অনুসরণ করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে নিয়োগ করা হয়েছে অতএব আপনি সেটা তাকে অনুসরণ করবেন তবে এখানে যারা ইমামতি করবেন যারা সালাদ পড়বেন তারা অবশ্যই মানে এই মাসআলাগুলোকে রিভাইজ করতে পারেন হাদিসের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ আমল কোনটি আমরা কেউ যেন ফিক্সড না হয়ে যাই কারণ এই যে এই যে মাওকেফগুলোতে এখানে আমাদের শায়কদেরকেও দেখেছি তারা বিভিন্ন রকম মত গ্রহণ করেছেন এই জন্য আপনি যখন হয়তো অন্য কোনো মতের অনুসারী বা সহি হাদিসের অনুসারী যাই হন না কেন যখনই কাউকে দেখবেন সাথ সাথে সাথে সিদ্ধান্তে চলে আসবেন না যে আপনার বিপরীত আমল সবটাই অশুদ্ধ এটা কিন্তু ঠিক না এটা ঠিক না এই ইমপ্রেশন আমরা কখনও আপনাদেরকে দেইনি যে আপনার বিপরীত আমল যারা করছেন সেটা হানাফি মাজাবের হোক মালিকি মাজাবের হোক শাফি হোক জহিরি হোক আহল হাদিত হোক যেই হোক না কেন আপনি তাদের তাদেরকে আপনার বিপরীত আমল করতে দেখলেই বাতিল ভাববেন এবং সহিয়াদিসের বিপরীত ভাববেন এই ভাবনাটা সঠিক নয় ফেখের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফেখি মাসালার ক্ষেত্রে এখতলাফের মাজাল এবং সুযোগ আছে এখতলাফের স্কোপ আছে অতএব আপনি ধরে নেবেন যে আপনি যে আমলটা করছেন আপনার যিনি স্কলার আছেন যাকে আপনি ফলো করছেন অথবা আপনার মানে যার মাধ্যমে আপনি এই জ্ঞানটা অর্জন করেছেন অথবা যদি আপনি সরাসরিও জ্ঞানটা অর্জন করেন এটা আপনার এস্তেন্তাজ এটা আপনার এক্সট্রাকশন ফ্রম দ্য দলিল ফ্রম দ্য এভিডেন্স আপনি এটাকে যুগান্তকারী মনে করতে পারেন না কারণ আজকে যখন আপনি একটা আমল করলেন কালকে যখন হাদিসের আলোকে আপনার কাছে মনে হবে অন্য আমলটা শুদ্ধ তখন কি করবেন তখন কি করবেন ফেখে আমলের ক্ষেত্রে জন্য আপনারা লক্ষ্য করবেন আমরা কখনো যুগান্তকারী কথা বলিনি যে এটাই কি আমার পর্যন্ত ঠিক এর বাইরে সব বাতিল নো ফেখের মধ্যে এখতলাফ আজকে যেটা আমার কাছে শুদ্ধ কালকে আরও কিছু হাদিসের আলোকে আরও কিছু ইজতেহাদের আলোকে ওলামাই কেরামের সালাফের আরও কিছু আমল যখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে তখন হয়তো আমরা এই মত থেকে অন্য মতেও সুইচ করতে পারি এবং সেটা শরীরতে যায় যাচ্ছে অতএব যেই জায়গাগুলোতে আমাদের ওলামাই কেরামের এখতলাফ হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে আজকের যুগে ওলামাদের কর্তব্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সহি যেটা তার কাছে অ্যাসেসমেন্টের পর ইজতেহাদের পরে মনে হয় সেটাই তিনি গ্রহণ করবেন আর বাকিগুলোকে ইগনোর করবেন না বাকিগুলোকে তাচ্ছিল্য করবেন না বাকিগুলোকে সর্বাংশে প্রমাণিত না হলে সেটাকে সহি হাদিসের খেলাফ বলবেন না অনেক জায়গাতেই সবই সহি হাদিস বাট তারপরেও নানা কারণে আমরা এই তরজিহের দিকে যাচ্ছি তরজিহ এটাকে বলা হয় তরজিহ যখন একাধিক মত পাওয়া যাচ্ছে তখন এই অথবা একাধিক আমল পাওয়া যাচ্ছে যদি তার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন দেখা দেয় তখন একটাকে তরজিহ দিতে হয় যদি কন্ট্রাডিকশন না দেখা দেয় যেমন বেতের সালাতের ক্ষেত্রে তাহলে সবটাকে আমরা সঠিক বলছি আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন গোনাহে জারিয়া কোনগুলো কেউ কোনো গোনাহে জারিয়া চালু করে মারা গেলে কি তার মারা যাওয়ার পরেও এগুলো আমলনামায় লেখা হতে থাকবে গোনাহে জারিয়া অথবা সদাকায় জারিয়া যার প্রভাবটা কন্টিনিউ করে যেমন আপনি একটা টিউবওয়েল দিয়ে গেলেন মারা গেলেন তারপরে এই টিউবওয়েল থেকে দীর্ঘদিন মানুষ পান করলো আপনি একটা কালভার্ট তৈরি করলেন আপনি একটা রাস্তা তৈরি করে দিলেন পুকুরের ঘাট তৈরি করে দিলেন আপনি একটা কূপ তৈরি করে দিলেন অথবা মানুষের ঠান্ডা পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন আপনি একটা মসজিদ তৈরি করে গেলেন যে মসজিদ থেকে এলাকা আলোকিত হচ্ছে একটা মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইয়াতিমখানা তৈরি করে গেলেন এগুলো হচ্ছে সাদাকা জারিয়া ঠিক তার বিপরীতে গোনাহে জারিয়া হচ্ছে সেই জায়গাগুলো যেগুলোর পাপ কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে যেমন আপনি একটা মদের বার তৈরি করে গেলেন আপনার পরে সেখানে মদ খাওয়া হবে নাইট ক্লাব তৈরি করলেন অথবা যেমন এমন একটা ক্লাব তৈরি করলেন যেখানে জেনা ব্যবিচার নাচ গান ডিসকো ডান্স কনসার্ট এগুলো হয় আপনার মৃত্যুর পরও হতে থাকবে এবং আপনার কাছে গোনা যেতে থাকবে আপনি সিনেমা হল তৈরি করে গেলেন আপনি পাপের পুরি তৈরি করে গেলেন পাপের মার্কাজ পাপের ফ্যাক্টরি কিংবা পাপের কারখানা অথবা পাপ পাপের জায়গা ক্লাব তৈরি করে গেলেন তাহলে এগুলো হচ্ছে গোনাহে জারিয়া যেটা আপনার মৃত্যুর পরেও বহুদিন 
আপনি হয়তো আজকে ভাবছেন আচ্ছা আজকে তো একটু শাস্তি পেলাম কালকে দেখলাম আরো ভয়াবহ শাস্তি গিরে কোথেকে আসলো তখন আপনাকে ভাবতে হবে ওই যে পাপ পাপগুলো অ্যাড হচ্ছে আপনার হ্যাঁ তারপরের দিন দেখবেন আরও ভয়াবহ শাস্তি তারপরের দিন আরও ভয়াবহ শাস্তি ঠিক যেম যারা সাদাকা জারিয়া করে গেছে অথবা যাদের জন্য তার মোমেন বান্দারা আল্লাহর মোমেন বান্দারা অথবা তার সন্তানেরা নেক সন্তানেরা দোয়া করে সে দেখবে যে কিছুদিন পরে তার যে শাস্তিটা হতো তাও মওকুফ হয়ে গেছে হ্যাঁ এগুলো সবই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং গোনাহে জারিয়াটা হলো সাদাকায় জারিয়ার একদম বিপরীত অবস্থান কিন্তু দুটো নেচারই এক যে যেগুলোর প্রভাব কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে সেটাই হচ্ছে সাদাকায় জারিয়া এবং গোনাহে জারিয়া অতএব মারা যাওয়ার পরেও মানে ভালো এবং মন্দ পাপ এবং পূর্ণ অনুযায়ী সেটা আমলে লেখা থাক মানে লেখা হতে থাকবে তৃতীয় প্রশ্ন করেছেন আরবি ভাষার শিক্ষার জন্য যুবকদের জন্য কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান আছে কি বিশ্ববিদ্যালয় পড়া এদের জন্য কোথায় যাওয়া উচিত আরবি ভাষা শেখার জন্য বাংলাদেশে এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক প্রতিষ্ঠান আরবি শেখাচ্ছে আপনি খুঁজলে পেয়ে যাবেন কেউ কেউ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট নাম দিয়ে আরবি শেখাচ্ছেন কেউ গ্রামার শেখাচ্ছেন কেউ কথোপকথন শেখাচ্ছেন আবার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতেও সে প্রোগ্রামগুলো আছে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভাষা ইনস্টিটিউটে আছে তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ যেটা প্রফেশনালস সেটাতেও আমরা দেখছি যে আরবিক কোর্স ওপেন করা হয়েছে তারপরে কিছু কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখন তারা আরবিক ভাষা ওপেন করার চেষ্টা করছে ডেফিডেল ইউনিভার্সিটিতেও এই ধরনের প্রোগ্রাম আছে বলে আমি জানি তো আপনারা এভাবে আপনার জন্য যেটা ফিজেবল হয় যে এলাকায় অথবা যে প্রতিষ্ঠানে পড়লে সেটা শিখতে পারেন এক আর সেকেন্ড হচ্ছে এখন অনলাইনও প্রচুর আরবিক লার্নিং প্রোগ্রাম আছে আর অনলাইন তো এখন মানুষ অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে বিশেষ করে লকডাউনের টাইমে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি ঘোষণাই করেছে তারা আগামী এক বছর ছয় মাস লং টাইম তারা অনলাইনে শেখাবে কারণ কোভিড নাইনটিন এটা অনেকে ধারণা করছেন যে সহসায় শেষ হচ্ছে না এর সংক্রমণ ফলে তারা অনলাইন প্রোগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার ধারণা যে আমরা অনেকেই অনলাইন ক্লাসেও এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ ফিল করছে কারণ অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সফট সফটওয়্যার এসে গেছে যেগুলো অনলাইনের ক্লাসকে আমাদের প্রায় সামনাসামনি ক্লাসের মতো করে দিয়েছে স্ক্রিন শেয়ার করা লাইভ প্রশ্ন করতে পারা ভয়েসে প্রশ্ন করতে পারা কিংবা লিখিত প্রশ্ন করতে পারা কিংবা যিনি যিনি টিচার পড়াচ্ছেন তিনি যেমন স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারেন তেমনি তিনি পারমিশন দিলে অন্যরাও স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে তাদের প্র সব কিছু শেয়ার করতে পারে ফলে ফলে দেখা যাচ্ছে যে অনলাইনে এখন আগের তুলনায় শেখা অনেক সহজ হয়ে গেছে অতএব অনলাইন কোর্সগুলোতেও আপনারা এনরোল করতে পারেন যাতে করে আরবি ভাষা শেখা যায় এবং আমি আমাদের তরফ থেকে একটা খোঁজ খবরই দিচ্ছি যে আমরা তাইবা একাডেমির পক্ষ থেকেও খুব দ্রুতই আরবিক ভাষার উপর শিক্ষা কোর্স এবং কোরআনিক শিক্ষা কোর্স আমরা শুরু করতে যাচ্ছি অলরেডি আমাদের একটা ইসলামিক স্টাডিজের উপর ডিপ্লোমা আছে এবং আমরা যারা ইসলামিক স্টাডিজ পড়াবেন কিংবা আরবি ভাষা শেখাবেন কোরআন শেখাবেন তাদের জন্য কিছু ট্রেনিং কোর্স আমরা অনলাইনে অফার করতে যাচ্ছি আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ জন্য আমাদেরকে তফিক দান করেন আল মাসুদ ইকবাল তিনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অনেকেই সালাম দিচ্ছেন সবসময় সালামটা আমি উল্লেখ করি না কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের সালাম দেখার সাথে সাথে আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দিই এটা সময় বাঁচানোর জন্য আবার অনেক সময় হয়তো আপনাদের পুরো সালাম সহই প্রশ্নটা পড়ি এবং সেক্ষেত্রে আমি প্রকাশ্যে যেহেতু পড়েছি উত্তরটাও প্রকাশে দিয়ে দেই আপনি বলেছেন মহতারা মাই নেম ইজ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসউদন অ্যান্ড আই এম ফ্রম আতলান্টা ইউএসএ আই হ্যাভ কাপল অফ কোয়েশ্চেন্স আপনি আটলান্টায় থাকেন আপনার বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আসছে নাম্বার ওয়ান ফর উইথির সালা হুইচ মাজহাব ডেসক্রাইব দ্য বেস্ট বাই দ্য উই আই এম আহনাফ মানে আপনি হানাফি মাজহাবের অনুসারী আপনি বলছেন বিতির সালার জন্য কোন মাজহাব সবচেয়ে উত্তম মানে প্রসেসটা বলে দিয়েছে এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে প্রকৃত অর্থে মুসলিম বিভিন্ন মাজহাব এসে আমাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়গুলো ইস্তেহাদের ভিত্তিতে শিখিয়েছে এবং তারা আমাদের প্রত্যেককে আসলে মাজহাব তো নয় ইমামরা 
আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক শেখানোর চেষ্টা করেছেন এজন্য আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে আজর অনেক বড় সওয়াব অনেক বড় রিওয়ার্ড তাদেরকে দিবেন কোনো সন্দেহ নাই তারা প্রত্যেককে বলে জাননি যে তোমরা আমার নীতির উপরে এবং আমার শেখানো মাযহাবের উপর তোমরা ফিক্সড হয়ে যাবা এটা কেউ বলেননি আসলে ফিক্সড হতে হবে আমাদের একটা জায়গায় কোরআন এবং সুন্নাহ এজন্য ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ইদা সাহাল হাদিস ও ফাহু মাযহাবি যখন হাদিস শুদ্ধ হবে সেটা আমার মাযহাব এবং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন যে যখন আমার কোন মত দায়িফ হাদিসের বিপরীতেও দাঁড়িয়ে যায় তখন তোমরা সে মতটাকে ছড়ে ফেলে হাদিসের দিকে যাও অতএব মানে আমরা আজকে আমি হানাফি আমি শাফি আমি হামবুলি এই অভিমত ব্যক্ত করে হাদিস থেকে এবং সহি পথ গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে পারবো না আমি শুরুতেই বলেছি এই ওলামায় কেরাম তারা আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের জ্ঞানটাকে সহজ করে সহজবুদ্ধ করার জন্য তারা কষ্ট করেছেন কিন্তু তারা কেউ বলে যাননি যে তুমি ফিক্স হয়ে যাও বরং তাদের মোটিভেশন হচ্ছে তুমি আমার মতের বিপরীত সহি হাদিস পেলে সেটা গ্রহণ করো তাহলে যদি আপনি হানাফি মাধাবেরই অনুসরণ অনুসারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য উচিত হচ্ছে সব সময় এই মাধাবের যেই আমলগুলো সহি হাদিস অনুযায়ী আছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আর যে আমলগুলো আপনি কখনো ফিল করেন অথবা আপনার স্কলার আপনাকে ভালো করে বলে দেয় বা আমরা আপনাদের সাথে সেটাই শেয়ার করার চেষ্টা করছি আমি বলি না যে আপনি আমাকে অন্ধ অনুকরণ করুন আপনি আমার সব কথা মেয়ে নিন কিন্তু এখানে আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে আপনাদেরকে আলোকিত করা সঠিক পথটা এবং সঠিক মেথডটা বাতিয়ে দেওয়া যে আপনি কোনো একজন ইমামকে অনুসরণ করার পরেও আপনি যদি কখনো ফিল করেন ইমামের এই বক্তব্যর চাইতে হাদিসের ওই বক্তব্যটা অনেক শুদ্ধ তাহলে এখানে তো দুটো জিনিস চলে আসে এক ইমাম আর একটা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পজিশন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পজিশনের দিকে আসাটাই হচ্ছে উত্তম তো সর্বাংশে একটা মাধবকে সর্বক্ষেত্রেই সঠিক এটা বলার সুযোগ নেই কারণ মাজহাবের শুদ্ধাশুদ্ধিটা এটা কোরআন হাদিসের অথেন্টিক সিচুয়েশনের উপর ডিসিশনের উপর তারা কতটা আছেন তার উপর নির্ভর করবে যেমন আমি আমিও যত কথা বলবো যখনই কোরআন হাদিসের সাথে সেটা মিলবে তাহলে আমার কথা শুদ্ধ আর যখন আমি হয়তো আমার কোনো ইশতেহাদের কারণে আমার বক্তব্যে আমি যদি ভুল করব এবং সে ভুলটা দলিলের আলোকে পর্যালোচনার পরে কারো কাছে স্পষ্ট হয় বা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয় তখন আমার কথার আর প্রাধান্য থাকবে না প্রাধান্য থাকবে আল কোরআন এবং আর সন্নার এই নীতিটার উপরে ছিলেন আমাদের সকলেই সাহাবাই কেরাম তাবের ঔন আতবা তাবের ঔন এবং সকল ইমামগণ আর আমরাও আমরাও সেই জন্যে বলছি আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো ক্ষেত্রে কোরআন হাদিসের পুরো আমলের উপর থাকবেন সেখানে আমি একটু আগে বলেছি কিছু ফেঁকে একটা লাভ থাকতে পারে তাতে কিছু অসুবিধা নেই তাহলে আপনি মানে কোরআন হাদিসের পক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সবার মত পাবেন সেই মতে থাকতে পারেন কিন্তু যখনই আপনি কোরআন হাদিসের বক্তব্য যাকে মানছেন তার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি পান তাহলে কোরআন হাদিসের দিকে চলে আসতে হবে বেতের সালাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নানাভাবে আদায় করেছেন অথবা আদায় করতে পারমিশন দিয়েছেন তিনি দু রাখাত দু রাখাত করে পরে এক রাখাত পড়ার পারমিশন দিয়েছেন সেটা সহি বোখারি এবং সুনানের অনেকগুলো গ্রন্থে এরকম অনেকগুলো দলিল আছে আপনি ইসলাম কেউ ডট ইনফোর মধ্যে পাবেন ভিতের ভিতের এটা সার্চ দিলেই আপনি পাবেন সমস্ত দলিলগুলো সহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিন রাখাতও পড়েছেন পাঁচ রাখাত পড়েছেন সাত রাখাত পড়েছেন এবং এগুলোর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে তিনি কোনো মানে প্রত্যেক দ্বিতীয় চতুর্থ মানে ষষ্ঠ এভাবে দাঁড়াননি এভাবে বসেননি তিনি না বসে উঠে গেছেন শেষ রাখাতে শুধু বসেছেন আর নবম রাখাতের যখন তিনি একসাথে পড়েছেন তখন অষ্টম রাখাতে বসেছেন এ সবগুলোর পক্ষে আপনি ইসলাম কিউ ডট ইনফোর মধ্যে যেটা শেখ সাল মুনাজ্জিদ পরিচালনা করেন সেখানে আপনি দলিলগুলো পাবেন ডিটেলস বর্ণনা সহ এবং আমাদের বিভিন্ন মত সহ সেখানে ইমামদের মত ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফরি ইমাম আহমেদের মতগুলো তিনি নিয়ে এসছেন নিয়ে আসার পরে তিনি তার যে রিসার্চ টিম আছে তাদের সাথে ডিসকাস করে তিনি সেই মতগুলো 
পরে ব্যক্ত করেছেন এবং আমি যখন রেডিন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করি তখন শেখ সালেম মুনাজ্জিদের সাথে এই রিসার্চ টিমে আমার বেশ কয়েক মাস কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি দেখেছি যে তারা মানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং কারোর প্রতি বায়াজ না হয়ে কারো পক্ষপাতিত্ব না করে এবং কাউকে গালিগালাজও না করে কাউকে ব্লেমও না করে খুবই সুন্দরভাবে তারা তুলে ধরেছেন অতএব আমি আপনাকে এই ভিতর সালাতের ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু বেস্ট ওয়েটা জানতে চাচ্ছেন সেখানে যাবেন তবে এখানে একাধিক মত যায় যাচ্ছে একাধিক মত যায় যাচ্ছে যেটা আমাদের দেশে লোকালি আমরা পড়ি সেই সেটা কতটুকু ঠিক সে ব্যাপারেও আপনি সেখানে বক্তব্য পাবেন আমরা যেটা বেস্ট মনে করি যে একাধিক পদ্ধতি তার মধ্যে যদি কেউ দুরাকাত দুরাকাত করে এক রাখাত পড়েন ঠিক আছে কোনো আপনি রুকুর আগেও পড়তে পারেন রুকুর পরেও পড়তে পারেন দুটোই সহিয়াদিস দ্বারা সাব্যস্ত আর যদি আপনি তিন রাখাত একসাথে পড়েন তাহলে দ্বিতীয় রাখাতের পরে না বসে উঠে যাবেন এবং কুনুতের ক্ষেত্রে একই আপনি আগেও পড়তে পারেন পরেও পড়তে পারেন এবং কুনুত যখন আপনি পড়বেন সেই ক্ষেত্রে কুনুত যেহেতু দোয়া হাত তুলে আপনি দোয়া করবেন এবং হাত তোলার পদ্ধতিটা হলো এই এ হচ্ছে সবচেয়ে সহি পদ্ধতি দ্বিতীয় হচ্ছে আই নো দেয়ার্স ওভার ফিফটি আহাদিস অ্যাবাট রাফুলিয়া দেইন বাট ওয়ার্স দ্য পয়েন্ট অফ ইমাম আবু হানিফা নট টু ডু রাফুলিয়া দেইন আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ কেন রাফুলিয়া দেইন কে তিনি না করার জন্য বলেছেন অথবা না করার পক্ষে ছিলেন এই পক্ষে এই ব্যাপারে তার কি দলিল এখানে তিনটে থেকে চারটা হাদিস আছে যেখানে যেমন কোন কোন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে পড়েছেন এবং রফ্রেদান করতে দেখেননি ইত্যাদি এই এই টাইপের তো সেগুলো দিয়ে আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ আবুল করেছেন এবং তার কাছে বিভিন্ন তরিকায় যে অনেকগুলো রাফেদানার হাদিস সেগুলো পৌঁছেনি পৌঁছলে তিনি সেগুলো অনুযায়ী আমল করতেন কারণ আবু হানিফ রহমাহুল্লাহর জন্ম ছিল আশি হিজড়িতে এবং তিনি মারা গিয়েছেন একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে সুতরাং অর্থাৎ তিনি অনেকটা এমন একটা যুগে অবস্থান করছিলেন যেটা সাহাবাদের ইমিডিয়েট আফটার যুগ অর্থাৎ তাবেরিদের যুগ তাবেরিদের যুগ তিনি তাবেরিদের যুগও পেয়েছিলেন তারপর তাবেরিদের যুগও পেয়েছিলেন এবং তাবেরিদের যুগ বিশাল আকারে তিনি পেয়েছিলেন তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন আশি হিজরি তাহলে তার প্রায় বিশ বছর পরে আনাসেব মালিক রাতি আল্লাহ তালু মারা গিয়েছেন একশো অথবা একশো এক হিজরিতে বা একশো দুই হিজরি তিন হিজরি এরকমও রেওয়াদ আছে যাই হোক তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা বলবো যে সেই যুগে সমস্ত হাদিস একজন ব্যক্তির কাছে নানা কারণে নাও বুঝতে পারেন সমস্ত হাদিসের কথা বলছি আমি বলিনি যে মানে কোনো হাদিসে পৌঁছেনি না তিনি ইমাম হলেন কি করে তিনি এত বড় মসজিদাহেদ হলেন কি করে তার কাছে জ্ঞানের বিশাল অংশ পৌঁছেছে বাট পার্টিকুলার অনেক মাস আলায় তার কাছে যে সুনির্দিষ্টভাবে অনেক হাদিস পৌঁছেনি সেটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ফলে তার কাছে যেগুলো পৌঁছেছে তিনি সেটা অনুযায়ী সমাধান দিয়েছেন এই জন্য মানে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে তার জন্য আমাদের দোয়া থাকবে এবং তার প্রতি আমাদের স্বীকৃত থাকবে যে তিনি অত্যন্ত বড় মাপের একজন ইমাম ছিলেন যিনি সমস্ত উম্মার শ্রদ্ধা পেতে পারেন এবং যিনি উম্মার জন্য বিশাল জ্ঞানের সম্ভার রেখে গেছেন কিন্তু আমরা যখনই রাসুল সাল্লাহ হাদিসে আরেকটু বেটার সলিউশন পেয়ে যাব কারণ হাদিসটা তো আসলে কোনো ইমামের না হাদিসটা হচ্ছেন ইমামুল আইমা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের যিনি সবার ইমাম ছিলেন সবার সৈয়দ ওয়ালেদ আদম ছিলেন তিনিই আমাদের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ফলে সেটাকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা রাফুল ক্ষেত্রে আমার মনে হয় উত্তরটা আপনি পেয়েছেন আচ্ছা শেষে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করেছেন মাশাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খের ফর ইউর খেদমা মে আল্লাহ সুবহান গিভ ইউ অ্যাকসেপ্ট ইউর ইফোর্ট প্লিজ কিপ আস ইন ইউর দোয়া বারাকাল্লাহ ফিকুম ও হাইয়া কুমুল্লাহ ও হাফেদা কুমুল্লাহ আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমাদের মধ্যে মাহাব্বা বাড়িয়ে দিন ফিকি ইখতলাফের কারণে যেন আমাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি না হয় হিংসা বিদ্বেষ তৈরি না হয় আল্লাহ আমাদের মধ্যে সুন্দর মাহাব্বা দিন সুন্দর সুসম্পর্ক তৈরি করার মতো মনোবৃত্তি দিন বারাকাল্লাহ ফিকুম এবং আজকের এই কোভিড নাইন্টিনের মহামারীর সময় 
এই মহা দুর্যোগ থেকে আল্লাহ উম্মার সকলকে উদ্ধার করুন পরিত্রাণ দিন সে দোয়া করছি বারাকাল্লাহ ফিকু নুরুন নাহার আসমা বলেছে নাও ডেজ চিলড্রেন আর প্লেইং ফ্রি ফায়ার অন ইন্টারনেট ইজ ইট পারমিটেড বাই ইসলামিক রুলস ফ্রি ফায়ার অর্থাৎ এটা একটা নিশ্চয়ই গেমস ইন্টারনেট গেমস এই গেমস সম্পর্কে আমি কিছু জানি না আমি এই প্রথম শুনলাম সরি আমরা আসলে অনেক কিছুই হয়তো জানি না এই নিউ জেনারেশনের মধ্যে কত কিছু প্রতিদিন আবিষ্কার হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা হয়তো আমাদের উচিত গেমস সম্পর্কে আমি শুধু মূল নীতিতে এতটুকু বলবো যে প্রধানত ইন্টারনেট গেমসগুলো হচ্ছে টাইম কিলার টাইম কিলার ক্যারেক্টার কিলার এবং একটা অ্যাডিকশান তৈরি করে একটা অ্যাডিকশান তৈরি করে বাচ্চাদের কিশোরদের যুবকদের তো যেহেতু টাইম কিলার টাইম নষ্ট করে সে তার টাইম নষ্ট করলে সালাতও নষ্ট করে সে দিনই দায়িত্বগুলো নষ্ট করে প্লাস এটা ক্যারেক্টার কিলার আমরা বলি সে তার চরিত্র নষ্ট করে কারণ এই সমস্ত গেমসগুলোতে ছেলে মেয়েদের যে বিশ্রী পোশাক দেখানো হয় এবং যে কালারিং করা হয় যে মানে ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে আসা হয় এগুলো আপত্তিজনক এগুলোর মধ্যে কিলিং মিশনও আছে অনেকে অনেকের মানে অবৈধ প্রণয় কিংবা সেক্সুয়াল অ্যাপেলিং অ্যাক্টিভিটিস এগুলো আছে আর সর্বশেষ যেটা আমরা বললাম এডিকশান এডিকশান যেটা আমাদের পুরো জেনারেশন কাজকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি করে ফেলেছে এই ট্যাব এই মোবাইল এই কম্পিউটার ল্যাপটপ এসব কিছুর মধ্যে আমাদের সন্তানরা এতটাই বোধ হয়ে পড়ে যাচ্ছে এদেরকে উঠানো যাচ্ছে না উঠানো যাচ্ছে না ভালো ভালো ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা আমাদের কাছে সেই অভিযোগগুলো আসছে এই গেমস হচ্ছে তার মধ্যে প্রধানতম একটা বিষয় অতএব আমি শুধু এই আপত্তিকর গেমসগুলোর কথা বলবো না বরং বলবো এই গেমসগুলোর কোনোটার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং এই গেমসগুলো পুরোটাই আসলে ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ ফলে এগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে বোঝাতে হবে আমাদের সন্তানদের কাছে আসলে এই পৃথিবীর দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক শ্রেণী এই সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছে বাচ্চারাও এখন সেট কেনে তাই না ট্যাব কেনে তাহলে কোম্পানির লাভ এখানে একটা ব্যবসায়িক বিষয় আছে এবং পৃথিবীকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অনেকেই শয়তানের পূজারি আমরা জানি শয়তানের পক্ষের মানুষ ফলে এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা সততার রক্ষা করেনি সন্তানরা সৎ হিসাবে গড়ে তোলার যে মনোবৃত্তি তাদের থাকা দরকার আমাদের ব্যবসায়িক এই উপকরণগুলোর মধ্যে কিন্তু সেটা নেই আজকে ফেসবুকটাও বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে রিং আইডি ইউটিউব সব কিছুতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ভাইরাল করে দেওয়া হচ্ছে যদি কোরআন তেলাবাদ বা ভালো কিছুতে করেন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু প্রত্যেকটা যে যত উল্টা পাল্টা যাই করেন না কেন ভাইরাল করে সে বাচ্চাদেরকে হিরো বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এতে করে আসলে প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা ভাবার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান করব শুধুমাত্র ছোটোখাটো এটা দেখা ওটা দেখা জায়েজ না জায়েজ কি না এতটুকু দিয়ে আসলে আপনারা সলিউশান নিলে হবে না এগুলোর ফার রেচিং যে প্রভাব কুপ্রভাব এগুলো আমাদের চিন্তা চেতনা আমাদের দেহ মন স্বাস্থ্য সব কিছুকে ধ্বংস করছে সেটা বুঝতে হবে এবং আমাদেরকে মেন্টালি আসলে ইল করে দিচ্ছে মেন্টালি আমাদেরকে তারা অসুস্থ করে দিচ্ছে অতএব জেনারেশানকে সেটা থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে সমস্ত গেম থেকে ইন্টারনেট অ্যাডিকশান থেকে পর্নোগ্রাফি থেকে এবং সারাক্ষণ এই ধরনের ডিভাইসগুলোর উপর বোধ হয়ে পড়া থেকে আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে বেঁচে রাখতে হবে এবং তাদের হাতে আসলে ট্যাব কিংবা এই এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো আমরা যেন অন্তত পক্ষে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করার আগে তুলে না দিই সেদিকে আমাদেরকে যেতে হবে নইলে এই জেনারেশনকে রক্ষা করা যাবে না আমজাদ হোসেন বলেছেন আমাদের দেশে বর্তমানে যে চার মাঝা প্রচলিত আছে তাদেরকে জানার জন্য এ টু জেড পর্যন্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ করা কি ধরনের বই পড়তে পারে তা জানালে উপকৃত হব আমি যতটুকু জানি ইসলামিক ফাউন্ডেশন সহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মাধ্যমের ইতিহাস তারা বের করেছেন আপনি সেগুলো থেকে পড়তে পারেন তবে আরবিতে অ্যাভেলেবল আরবিতে চার মাঝাবের সম সকল ইমামদের ওলামাইকারামের প্রত্যেকের ইতিহাস স্পষ্ট এবং কিভাবে মাঝাবগুলো আসলো এবং শুরুতে মাঝাবগুলোর ক্যারেক্টার কী ছিল পরবর্তীতে কী হলো আর আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এই এই উত্তরণগুলো জানাটা প্রয়োজন 
कारण एगुलो जाना ना थकर कारणे आज के आमदेर प्राय शब्द लेवले ही अम्रा प्रॉब्लम क्रिएट कर ची ओला माले लेवले हो एवं शादरन मानुष लेवले हो अम्रा विभिन्न रुकों पक्को भुक्त हो या के उन्दर मधे कादा छोड़ा छोड़ी कर ची एवं आमदेर आश्चर्य अवस्थान क्या मन हो चीत हैं ओला माय करामेर प्रति क कि भाव कुरान सुन्ना के ठीक रखब तरह मध्य समन्वय करब से विषयगुलो नहीं आसले आज के भाबा उचित जरा अपनारा शिक्षित आल ब्रेने से विषयगुलो नहीं भावें और को प्रानिक सीमान ना गए उम्मार सठिक उन्मेष कथाय उम्मार सठिक डेभलपमेंटा कथाय भावे आसले उम्मा तर पजिशन के अनेक सुंदर करते अनेक सहन करते अनेक सहनशील ता होते परस्पर प्रति श्रद्धाशील होते हाँ आर तरा कुरान सुन्नार पजिशन ठीक रखते परे दिक्ट अवश्य भावते हैं रक्षा करते मोहम्मद आब्दुल्ला प्रश्न हल क्यों जी तरह स्त्री के भूलशत मुख फसके बैरिए गए माँ बोले सम्बोधन कर फेले कि काफ्फारा दीते हैं काफ्फारा दीते हम कि भाव दीबे काफ्फारा कदर के दीबे कत परमाणे दीबे सकल काफ्फारा के एक व्यक्ति के देा जाए आसल एर को काफ्फारा नहीं एखे कैकटा विषय प्रथम तो भूलशत स्त्री के हतो से बोलते चाहिए तुम्हें आसो से क्षेत्र में माँ आसो बोले फिलल आपनी जो बोलें मुख फ्रेश के बैरिए गल आनी इच्छा कर बोलें इच्छा कर क्यों जदि को मानी को कथा ना बोलें तो हमें क्यों आल्ला कुफुरी कलम के क्षमा कर दें इल्लामान उक्रेहा अकाल बहुमतमा एंदम बिल इमान जदि अंतरे इमान सठिक भावे थे इमान अवस्थित को नर्चर ना क्योंकि बाध्य एखने कि इच्छा आसे कारण निजे जान बासान जो एक बोल आई कहरी कलम बोलो तक बोल आल्ला से माफ करबें और इचड़ा रसुल्ला सल्ला सालाम थे एक हासान रेवायत आज जेखने इन्नल्लाह तेजाजल उम्मति अनिल खताई उन्नसियान उमस्तक्रीह आलई जे आल्ला तला उम्मा के क्षमा कर दिए से जो मिस्टेकगुलो कर भूल क्रमे जदि भूल बसत जदि को अथवा जगह से मन थे भूले जाए विस्तृत हो जाए तर मन आसले से कर विस्तृत हो जा रण से क्षमा आल्ला तला कर दें और थार्ड हे जी ताकि बाध्य है जदि ता बाध्य है तो ये अपनी अपन स्त्री के भूले जेटा से माफू अर्थात से आल्ला क्षमा कर दिए अतए तर को काफारा दीते हैं ना स्त्री के जदि क्यों तर मायर सकते तुलना कर तुम्हें तुम्हें मायर मत ये दोटोते ये बोला देहार देहार एक काफ्फारा आहारे काफ्फारा से हे एकाधारे दुई मास श्याम पालन करा मजखने ना भेगे और आकटा हो गोलम आजाद करा और एक अपशन हो सार्जन स्किन के खावान गोलम आजाद करा अथवा सार्टा रोजा एकाधारे रखा अथवा सार्जन स्किन के खावान तो से ही काफ्फारा कम जेको एक काफ्फारा कमप्लीट करार आग पर स्त्री साथ मेलामेशा करा थे विच्छिन्न थकबें ताके मानी तरह से जो पारे ना ये हलो जेहार एवं यहाँ हलो जेहारे काफ्फारा क्यों क्यों जो भूले स्त्री के माँ सम्बोधन कर फेलें ये तर भूल यार अनिच्छाकृत वचन अतए ये शरियत दृष्टि क्षमार जो्य एक विषय तर काफ्फारा लागे ना अल्लाह तला आलम मईनुल कबीर सफरे सालाद जमा कर पड़ा नियम आलोचना कर प्रकाश होत सफरे अर्थात जेको सफरे जदि सफर आपनर शरियात अनुमोदित है जेको सफर बोलते हमें सेटाई बोझा अर्थात अपनी को जब हजर सफरे गलन अथवा अपनी चाकर सूत्र को सफरे गलन अथवा अपनी पढ़ार जो सफरे गलन अथवा को शेखर हालाक अंशग्रहण करार्ज सफरे गलन इत्यादि ये सफरगुल अथवा व्यवसा वाणिज्य उद्देश्य सफरे गलन जो व्यवसा वाणिज्य बैध अवैध न मदे जो ना कि सीगारेट केंार जो ना इत्यादि तो यही अनुमोदित बैध किंबा सावबर को सफरे जो क्यों जामाय कैराम बड़ो एक दल मते दोटो ग्रुप पा सलाते जमा जाए एक ग्रुप हलो जहर आसर हाई जहर समय 
এগিয়ে এসে অথবা আসরের সময় জোহরকে তাখির করে আপনি জমা করতে পারবেন দুই ধরনের জমা জমা তাকদিম জমা তাখির আরেকটা গ্রুপ হলো মাগরিব এবং এশা হয় মাগরিবের সময় মাগরিব পড়ে তারপরে এশা এশাকে এগিয়ে নিয়ে এসে অথবা মাগরিবকে পিছিয়ে নিয়ে এসার সাথে এশার সময় পরে আদায় করে এটা হল জমা জমা তাকদিম জমা তাখির ওলামা ইকরাম যারা বলেছেন তাদের পক্ষে অনেকগুলো এখানে দলিল আছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এভাবে সফর হালাতে মুজদালিফা এবং আরাফা ছাড়াও তিনি জমা করেছেন অনেকগুলো সহি হাদিস আছে আর ওলামা ইকরামের কারো কারো মতে যে না আপনার জমে তাকদিম কিংবা জমে তাখির যেটাই বলি না কেন এই দুটো শুধুমাত্র একটা জায়জ হচ্ছে যেমন জহর আসরের ক্ষেত্রে আরাফায় আর একটা হলো মাগরি বেশা সেটা মুজদালিফা আর অন্য কোনো ধরনের জমার করা একসাথে করা যাবে না তারা বলেছেন যে যেহেতু কোরআনের মধ্যে জমার পক্ষে কোনো আয়াত আসে নাই অতএব হাদিস দ্বারা আমরা কোরআনের উপর জিয়াদা করব না অতএব জমার যে আমল এটা রাসুল সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হলেও যেহেতু কোরআনে আমরা পাইনি আমরা করব না তাহলে এখানে দুটো মত আছে তার মধ্যে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে আমরা বলেছি সফর অবস্থায় জমা করা কারণ হাদিস দিয়ে কোরআনের আমলের উপরে অতিরিক্ত আমল করা যায় যাচ্ছে সলাত তো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত কিন্তু এই সলাতের ক্ষেত্রে ওয়াক্তের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু দেখি যেই ডিটেলস বর্ণনাগুলো কোরআনে আসে নাই হাদিসে এসছে তাহলে এক জায়গায় যদি গ্রহণ করি তাহলে অন্য জায়গায় গ্রহণ করব এক জায়গায় যেমন সলাতের একদম সময় সীমাটা জিব্রিল সাল্লাম এসে আউ্বল অক্ত শিখিয়েছেন শেষ অক্ত শিখিয়েছেন এই আউ্বল অক্ত এবং শেষ অক্ত জিব্রিল সাল্লামের আসার ঘটনা কিন্তু হাদিস কোরআনে আসে নাই সেটা হাদিসে এসছে অতএব আমরা হাদিস যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সেই হাদিস দিয়ে যে কোনো আমল সাব্যস্ত হবে এবং এক্ষেত্রে কোরআনের অতিরিক্ত আমল সাব্যস্ত হতেও কোনো অসুবিধা নেই সেক্ষেত্রে আমরা বলবো জমা আপনি করবেন আপনি যদি যেমন বাড়ি থেকে জোহর আগে বের হয়ে যান তাহলে আপনি জোহরকে আসর রক্তে নিয়ে যদি কোথাও থামতে পারেন তাহলে আপনি করতে পারবেন এর মধ্যে আসলে যে কোনো সময় আপনি জমার তাকদিম জমা তাখির করে ফেলতে পারেন যদি জোহর রাখতে করেন সেটা আসরকে এগিয়ে নেওয়া আসা হলো যদি আসর রক্ত করেন জোহরকে পিছিয়ে নেওয়া হলো তারপরেও যদি আমরা এটা বলছি আর কি যেটা সুবিধা যে আপনি জোহরের আগে শুরু করলে আপনি অনেক যাত্রা করে পরে কোনো এক সময় গিয়ে জোহর আসর একসাথে পড়লেন আর যদি আপনি জোহরের সময়ের মধ্যে শুরু করেন তাহলে উত্তম হচ্ছে আপনি নিজের এলাকা থেকে বের হ বের হবেন অর্থাৎ আপনার সফরটা স্টার্ট হতে হবে সফরটা স্টার্ট হলে যেমন স্টেশনে রেল স্টেশনে অথবা বাস স্টেশনে অথবা এয়ারপোর্টে গিয়ে আপনি জোহর আসর একসাথে পড়ে ফেলতে পারবেন অথবা যদি চান যদি টাইম খুব কম হয় গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে প্লেন ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে আপনি ওই নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গিয়ে জোহরকে তাখির করে আসার সাথে পড়তে পারবেন ঠিক মাগরিবের ক্ষেত্র একই ফর্মুলা একই রকমভাবে আপনারা জমা করবেন আচ্ছা আবদুল্লাহ সাকিব বলেছেন আল্লাহ আপনাকে হেফাজতে রাখুন আল্লাহ আপনাদের সবাইকেও হেফাজতে রাখুন বারাকাল্লা ফিকম অনেকে তসবি দানা দিয়ে তসবি পাঠ করাকে বেদা বলেছেন কিন্তু বেদা আতের সংজ্ঞার দিকে তাকালে তো এটা বেদা আত হয় না আসল কারণ কি এটা তো উপকরণ মাত্র তসবি পাঠ করা যদি সেটা শরিয়াত সম্মত তসবি হয় শরিয়াত যেমন সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আহদাহ লা শরিক আলহুল মুলক আলহুল হামদি হিমের ওহ আলাকুলেশন কদির তাহলে এইটা হচ্ছে মানে এই 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 যে তসবিগুলো শরিয়ত আমাদেরকে শিখিয়েছে অর্থাৎ নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে অথবা সাহাই কারামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সাহাবাই কারামের মাধ্যমে পাওয়া মানেই হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে পাওয়া তাহলে সেটা হলো শরিয়ত সম্মত তসবি যদি কেউ শব্দগুলোকে নিজেদের মন মতো করে বলেন এবং যেগুলো আসলে যেগুলো কোনো আসল নাই তাহলে সেটা কিন্তু বেদা আতি তসবি হয়ে যাবে এটা হলো বেদা আতের একটা পদ্ধতি আমি আসছি আপনার পুরো প্রশ্নটার উত্তর দেব তাহলে যেমন ধরেন ইল্লাল্লাহ 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 এই ধরনের তসবি আমরা সাহাবাই কেরাম থেকে পাইনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকেও পাইনি তিনি বলেছেন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটা কালিমা পাইয়ে বা পুরোটাই বলতে হবে আচ্ছা তারপরে যদি কেউ মানে এমন কিছু দরুদ চালু করেন যার মধ্যে তার সিলসিলার লোকদেরকে ঢুকায় দিলেন তারপর আরও নতুন নতুন শব্দ ঢুকালেন তাহলে সেই দরুদটা হবে বেদা আতি দরুদ যদি কেউ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে আজগারগুলো আছে সেগুলোর সাথে নিজের থেকে আরও কিছু অ্যাড করে 
সেটা সুন্নাত হিসাবে চালু করে দেন তাহলে এগুলো হবে বেদাতি তাসবিহ সুতরাং তাসবিহের মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে শব্দমালার মধ্যে কোন মডিফিকেশন নিয়ে আসা বা নিজের ইচ্ছা মতো সেগুলো শব্দমালা তৈরি করে সেগুলোকে তাসবিহ হিসাবে চালু করা এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং এটা বেদা দ্বিতীয় হচ্ছে পদ্ধতি আপনি তাসবিহটা কিভাবে পড়লেন এটা খেয়াল করতে হবে এখানে আপনি যে দানার কথা বললেন সেটা পদ্ধতির মধ্যে চলে আসে একটা কাজ নানাভাবে বেদাত হতে পারে মূল কাজটা যদি পদ্ধতির মধ্যে আপনি পরিবর্তন সাধন করেন স্থানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন সময়ের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন তাহলে এগুলো বেদাত হবে তাহলে বেদাত শুধুমাত্র আপনি যেটা বলেছেন সেভাবে সাব্যস্ত নয় বেদাত সাব্যস্ত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে যেমন রাসুল সাল্লাহাম যে কাজগুলোকে ওপেন রেখেছেন সেটাকে যদি আপনি তাকিদ করে ফেলেন অর্থাৎ সেটাকে যদি নির্দিষ্ট করে ফেলেন কোন একভাবে যে এইভাবে করব অথচ রাসুল সাল্লাহাম ওপেন রেখেছেন তাহলে সেটা বেদাত হবে এর অনেকগুলো দলিল আছে যেমন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিছু সময় বলে দিয়েছেন এই সময় যে কোনো নফল সালাত পড়া যেতে পারে সে সময় যদি আপনি যেমন বেলা ঠিক দশটা যদি আপনি বলেন যে এই সোফাতে বসে যে ব্যক্তি দুরাকাত সালাত পড়বে তার অনেক বড় সব হবে কোনো সবের ধরন সংখ্যাও বললেন না অনেক বড় সব হবে তখন এই ঠিক দশটার সময় নির্ধারণ করলেন কেন এখানে প্রথম আপত্তি এই এই নির্ধারণের কারণে কিন্তু এটা বেদাত হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আপনি বলেন যে দশটায় বলেন বা এই সময়ের মধ্যে বলেন বা আজকে কেউ যদি এই সোফায় বসে সালাত আদায় করে এই সোফায় পেলেন কোথায় এটা আপনার নিজের সংযোজন তাহলে সময়ের ক্ষেত্রেও যদি নির্দিষ্ট করেন যেটা দলিল শরীয়তে নাই অথবা স্থান নির্দিষ্ট করেন অথবা প্লেস নির্দিষ্ট করেন চেয়ার নির্দিষ্ট করেন অথবা হাইআত পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেন বা কি মানে কিভাবে পড়বে তাহলে সেটা বেদাত হয়ে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেটা হাতে গুনতেন সেটাকে তাসবির দানার মধ্যে নিয়ে এসেছেন তাহলে পদ্ধতিগত একটা পরিবর্তন কিন্তু এখানে সাধন করেছেন এবং তাসবিটাকে একটা সে আর একটা প্রতীকে পরিণত করা হয়েছে আবদুল্লা ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ তাল আধ তিনি একবার ওজু করছিলেন তখন তাকে বলা হলো এই মসজিদে গিয়ে দেখেন যে কি করছে মানুষ গিয়ে ঢুকে দেখলেন যে মানুষ প্রত্যেকে মানে একদল তাসবি পাঠ করছে পাথর দিয়ে পাথর দিয়ে আরেক দল একজন বলছে যে এই তোমরা আমার সাথে এটা এতবার বলো সে তালকিন দিচ্ছে এতবার বলো তো তিনি দেখলেন এই এই সিস্টেম সবগুলোই হচ্ছে এমন সিস্টেম যেটার পক্ষে শরীয়তের কোনো দলিল নেই এবং এটা অভিনব একটা সিস্টেম নতুন আবিষ্কৃত একটা সিস্টেম ফলে তিনি খুব রেগে গেলেন বললেন শোনো তোমরা তোমাদের পাপকে গণ্য করো তোমরা তোমাদের পণ্যকে পুণ্যকে গণ্য করতে হবে না সাওয়াবকে গণ্য করতে গণতে হবে না কারণ সাওয়াব আল্লাহ তালা গোনেন এবং ইন্নাল্লাহ ইউদিও এজরাল মহসিনিন যারা পুণ্যবান আল্লাহ তালা তাদের কোনো সওয়াবকে নষ্ট করেন না নষ্ট হতে দেন না তোমরা তোমাদের পাপকে গণ কারণ এই পাপের কারণে তোমাদের ক্ষতি হবে পাপকে গণ যাতে করে সেটাকে কমিয়ে আনতে পারো তো ফলে এখানে আবদুল আব্দুল মাসউদ রাদি আল্লাহ তালের মাকফ থেকে বোঝা গেল যে তিনি এটাকে আসলে সমর্থন করেননি এবং তিনি এটাকে অভিনব মনে করেছিলেন এবং অভিনব বলার অর্থই হচ্ছে বেদাত হওয়া সুতরাং বেদাত উপকরণের মাধ্যমে হতে পারে যে উপকরণটা আপনি ইউজ করলেন সেখানেও যদি আপনি সারিয়ার কোনো প্রেসক্রিপশনের বাইরে নিজস্ব প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসেন তাহলে সেটা শরীয়ত সিদ্ধ হবে না আচ্ছা এবারে আমরা এবারে আমরা এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আজকের প্রশ্নে যাব তাহমিনা নূপুর বলেছেন আমি প্রেগনেন্ট আমার নামাজের শেষদের দিতে কষ্ট হয় প্লাস সেজদা থেকে উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয় এক্ষেত্রে আমার নামাজের বিধান কি চেয়ারে বসে ইশারায় সেজদা দেওয়া শরীর সম্মত কি না আপনার যদি সত্যি কষ্ট হয় তাহলে যেভাবে সহজে আপনি দিতে পারবেন সে পদ্ধতি অবলম্বন করাই ভালো আপনি তাসাহুদের মতো যদি বসতে পারেন তাহলে আমরা বলব যে চেয়ার যেতে বেটার হচ্ছে তাসাহুদের মতো বসা এবং সেখানে আপনি রুকুর জন্য একটু ঝুঁকলেন সেজদার জন্য আরেকটু বেশি ঝুঁকলেন পূর্ণ রুকু পূর্ণ সেজদা যদি আপনার জন্য কষ্টকর হয় আর যদি আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন দাঁড়া থেকে বসা পর্যন্ত যেতে পারেন শুধু সেজদা কষ্ট হয় তাহলে আপনি বসে ইশারা দিয়ে সেজদা করবেন আপনি চেয়ারে কেন যাবেন চেয়ারটাকে আসলে আমরা এতটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি আজকের যুগে যে মনে হচ্ছে যেন অসুস্থ হলে শুধু চেয়ার চেয়ার তো রাসুল সাল্লাহামের যুগেও ছিল চোখে ছিল চেয়ার ছিল তিনি কিন্তু বসাটাই 
মানে বসে সালাত পড়ার যে রূপরেখাটা দিয়েছেন সেটা যদি তিনি মসজিদে থাকতেন বাসায় থাকতেন তাহলে হচ্ছে তার শাহুদের অবস্থায় বসা অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাই করেছিলেন আর যদি তিনি বসাটা তার বাহনের উপর ছিল যেমন তিনি বাহনের উপর অনেক সালাত পড়েছেন বাহনের উপর তিনি বিশেষ করে যে সালাতগুলো ফরজ নয় এমন সালাতগুলো তিনি বাহানোর উপর পড়েছেন তো সুতরাং সে ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে নফল সালাতের ক্ষেত্রে মানে এক্ষেত্রে ছাড়ছিল তিনি এক্ষেত্রে মানে দাঁড়ানোটাকে শর্ত করেননি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কেবলামুখী হওয়াটাও এক্ষেত্রে বা কেবলামুখী সারাক্ষণ থাকাটাও শর্ত নয় ফলে নফল সালাতের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় আমরা লক্ষ্য করছি তো এক্ষেত্রে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে যদি আপনার এমনটা হয় তাহলে আপনাকে অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে আপনি দেখবেন যে যতটুকু সালাত তার অরিজিনালের কাছাকাছি আদায় করা যায় রোকনগুলো ঠিক রেখে ততটুকু আপনাকে করতে হবে আর নফলের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় আছে নফলের ক্ষেত্রে যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার শাহুদের মতো কখনো বসেছেন কখনো বাহনে বসেছেন অতএব নফলের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে বোখারসি হাদিসটা একটু মনে রাখবেন যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন সল্লি কাইমান ফাইল্লাম তাস্তাতের ফাঁকা ইদান ফাইল্লাম তাস্তাতের ফায়লা জামবেন তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো এটা ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না পারলে বসে না পারলে শুয়ে তো না পারলে বসে সেখানে চেয়ারটাকে আমরা যদি জোর করে ঢুকিয়ে দেই তাহলে তো হবে না আপনি বসে সালাত যেভাবে মানুষ আদায় করে সেই বসাটাই হচ্ছে ফার্স্ট প্রিফার্ড যদি ওই বসাটাও কোনো মতে সম্ভব না হয় তাহলে আপনি চকিতে বা খাটে অথবা চেয়ারে তখন বসতে পারবেন আদারওয়াইজ যদি ওই বসাটা আপনার জন্য ফিজিবল হয় সহজ হয় আপনি সেভাবেই বসবেন এটা ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে বিধান আচ্ছা এরপরে আমরা আজকের প্রশ্নে যাচ্ছি আজকের প্রশ্নে অনেক প্রশ্ন এসেছে আপনাদের আচ্ছা হ্যাঁ সিয়াম অবস্থায় যদি আমরা কফ গিলে ফেলি তাহলে কি আমাদের সিয়াম হবে সানি আহমেদ বলেছেন হ্যাঁ সিয়াম হবে সিয়াম হবে আমি একটু সংক্ষেপে যাচ্ছি এবার সাইফুল্লা বিন তয়ব বলেছেন কম্পিউটারে আর্ট সফটওয়্যার দিয়ে মানুষের ছবি আর্ট করা যাবে কিনা না যাবে না কারণ এটা আপনি নিজে তৈরি করছেন এটাই হচ্ছে তসবিরের মূল অর্থ ইমেজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও বহুবার বলেছি ওলামাইকরাম বলেছেন সেখানে বৈধ আছে অবৈধ আছে ইমেজ সংরক্ষণ অর্থাৎ একজন লোকের রিয়াল ইমেজটাকে জাস্ট ফটোকপির মতো করে নেওয়া এটা হচ্ছে ডিজিটাল ফটোগ্রাফি যেটাকে আমরা বলি বাট কম্পিউটারে আর্ট সফটওয়্যার দিয়ে অথবা তৈলচিত্র দিয়ে কিংবা হাতের কলম দিয়ে পানিচিত্র দিয়ে যে যেই তসবিরগুলো করা যায় কিংবা যে স্কাল্পচার মাটি দিয়ে পাথর দিয়ে ইট দিয়ে তৈরি করা হয় এগুলো সবই নিষিদ্ধ সেজদার আয়াত পাঠ করলে কিভাবে সেজদা দিতে হয় হ্যাঁ সেজদার আয়াত পাঠ করে আপনি আল্লাহ আকবর বলে সেজদা চলে যাবেন একটা সেজদা মাত্র তারপরে যদি আল্লাহ আকবর বলে বসেন বসা থেকে আর উঠতে হবে না বসেও থাকতে পারবেন যদি আপনি সালাতের বাইরে হন আর যদি সালাতের ভেতরে হন তাহলে তো আল্লাহ আকবর বলে সেজদা চলে যাবেন আবার সেই সেজদা দিয়ে আল্লাহ আকবর বলে উঠে যাবেন কারণ আপনি তো কেরাত পড়া অবস্থায় সেজদা করবেন এবং অর্থাৎ কিয়াম যখন আপনি সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থা থাকবেন যখন কেরাত পড়ছেন তখনই করবেন এটা হচ্ছে সালাতের ভেতরের অবস্থা অন্য অবস্থায় তো করার কোনো সুযোগ নেই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে অন্য সময় তেলাওয়াত করবেন তখন আপনি তেলাওয়াত শুনলে সেজদার তেলাওয়াত অথবা নিজে পড়লে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকেন বা বসা অবস্থায় থাকেন আপনি সরাসরি সেজদা চলে যাবেন তারপর উঠে যাবেন মায়ের মুখের দিকে তাকালে কবুল হজের সব পাওয়া যায় এইটা আপনি আজকে করেছেন আচ্ছা আমি আমি এই বিষয়টা আপনাদের এখনই দেখে দিচ্ছি এখনই দেখে দিচ্ছি এটা আমার তাহকিক আসলে করতে মনে ছিল না তারপরেও
अच्छा এই ধরনের কিছু রেওয়ায়েতের কথা এখানে দেখা যাচ্ছে বাট এই রেওয়ায়েতগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে অনেকগুলো বক্তব্য আছে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে আমি ইনশাল্লাহ এই বিষয়টা নিয়ে ছোট্ট একটা ক্লিপই আপনাদেরকে দেব সেখানে আমি বিস্তারিত কথাগুলো বলবো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো রেওয়ায়েত এখানে আছে সেই রেওয়ায়েতগুলোর আসলে মূল বক্তব্যটা কি সেটি আমি আপনাদেরকে পরে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ভাই যেহেতু আজকে প্রশ্ন করলেন আমি আজকে বা কালকের মধ্যেই এই ক্লিপটা তৈরি করবো এবং পরবর্তীতে আমরা এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আচ্ছা আবু শামা বলেছেন পিএফের টাকা কি জাকাতের আওতায় পড়বে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এইটা এই মুহুর্তে জাকাতের আওতায় পড়বে না কারণ এটা একটা রেস্ট্রিক্টেড ফান্ড যেটার উপর আপনার কোনো তসারুফ নেই আপনি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত এই পিএফ ফান্ডটা আর পাচ্ছেন না ফলে বিশেষ করে বাধ্যতামূলক পিএফ ফান্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে আপনি যখন পাবেন তখনই এক বছরের জাকাত দিয়ে দিতে হবে সাথে সাথে আর এই মুহূর্তে প্রতি বছর বছর জাকাত দিতে হবে না কারণ আপনার এই পিএফ ফান্ডের উপর মালিকানাটা পরিপূর্ণ মালিকানা নয় আপনার চাকরি থেকে এটাকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে আপনি হস্তগত করার আগেই এটা একটা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে এই টাকাটা আপনি চাইলে পাবেন না আপনি এখান থেকে আলাদা লোন নিতে পারবেন এটাই হচ্ছে আসলে এমপ্লয়ারদের নীতি সেক্ষেত্রে সেটাকে লোন সেটা তো লোন কিন্তু এই টাকাটা যদি আপনার সত্যি মালিকানাভুক্ত এখন থাকতো আপনি তা সার্ভ করতে পারতেন তাহলে তো এটা যখন ইচ্ছা তখন খরচ করা যেত ফলে যেহেতু এই টাকা থেকে আপনি আর কোনো ধরনের বেনিফিটেড হচ্ছেন না ফলে এটা এটার মধ্যে আপনার মালিকানা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন করেছেন মাহবুবুল করিম সুমন প্রশ্নটা আমার বন্ধুর আপনি বলছেন মৃত ব্যক্তির কবর কি দূর থেকে জেয়ারত করা যায় আমি কি এখন বাসায় থেকে আমার মায়ের কবর জেয়ারত করতে পারবো যদি পারি তাহলে কিভাবে না ভাই দূর থেকে কবর জেয়ারত করা যায় না কবর জেয়ারত করার জন্য কবরের পাশেই যখন আপনি আসবেন তখন জেয়ারত করবেন তবে আরেকটা বিষয় বলি অনেক দূর থেকে কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা এটাও শরীয়ত শুদ্ধ নয় যেহেতু কবর জেয়ারত একটা সের এই আমল এরকম যে কোনো আমলের জন্য দূর থেকে সফরের জন্য আলাদা দলিল লাগবে কোনো সওয়াবের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শরীয়তসম্মত কাজের উদ্দেশ্যে সফর করা বিশেষ করে সওয়াব পাওয়ার জন্য বা মৃত লোকদেরকে বেনিফিট পৌঁছানোর জন্য ইত্যাদি এগুলো দলিল ছাড়া আমল করা যাবে না রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন লাতু সদর রাহাল ইল্লা ইল্লা থাল্লা থাতে মসজিদ তিনটা মসজিদ ছাড়া সওয়াবের উদ্দেশ্যে আর কোথাও সফর করা যাবে না ফলে কোনো কবরের উদ্দেশ্য সফর করা যাবে না অতএব আমাদের মা বাবা তাদের কবর আমরা যদি আমাদের বাড়িতে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাই হ্যাঁ বা তাদের কবরের পাশে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি আমাদের যাওয়া লাগে তখন তাদের কবরটা জেয়ারত করা শরীরতে যায় যাচ্ছে এছাড়া দূর দূরান্ত থেকে ভিন্ন জেলা থেকে কোনো কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়জ নেই আচ্ছা নুসরত জাহান বলেছেন শহুর এলাকায় টয়লেট ছাড়া না শহর এলাকায় আচ্ছা শহর নয় শহর এলাকায় আমি বলবো আপনাদেরকে আপনারা যখন বাংলা লিখবেন তখন বাংলা শব্দে লিখবেন আর ইংরেজিতে লিখলে ইংরেজিতেই লিখবেন অর্থাৎ ইংরেজি অক্ষর দিয়ে ইংরেজিতে লিখবেন তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হয় শহর এলাকায় টয়লেট ছাড়া তো ওজুর কোনো সুযোগ নাই এটাই বলতে যাচ্ছেন আমরা টয়লেটে ওজু 
কিভাবে করব এগুলোর উপর আমরা অনেক উত্তর দিয়েছি আপনি এখনকার যে টয়লেট ব্যবস্থাপনা সেটা আগের সেই টয়লেট ব্যবস্থাপনার চেয়ে তো অনেক উন্নত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কমোড এটাকে সাথে সাথে পরিষ্কার করে দেওয়া যায় ঢেকে রাখা যায় এবং অনেক সময় টয়লেট এবং বেসিনের মাঝখানে একটা প্লাস্টিকের পর্দাও টেনে দেওয়া যায় এবং সেটাই উত্তম তাহলে সেই পর্দাটা যদি আপনারা টেনে দেন তাহলে বেসিনের জায়গাটা আলাদা হয়ে গেল সেই জায়গায় আপনি বিসমিল্লা পড়ে অজু করবেন কোনো অসুবিধা নেই আর কোনো কারণে যদি আপনার সেই পর্দাটা নাও থাকে আপনি একটা বড় রুমের মধ্যে টয়লেটটা সেরে পরিষ্কার করে সেখান থেকে সরে আসলেন বেসিনের পাশে সেখানে বিসমিল্লা বলা যাবে যেহেতু আবার বাইরে এসে বিসমিল্লা এই তাকাল লোফের কোনো প্রয়োজন নেই আপনি সেখানে বিসমিল্লা বলে পরে অজুর দোয়াটা বাথরুম থেকে বা টয়লেটের এরিয়া থেকে বের হয়ে বলবেন এটা যখন পর্দা না থাকে আমরা বলবো যে পর্দাটা দিয়ে নেন খুবই সহজ তিনশো চারশো টাকা মাত্র একটা প্লাস্টিকের পর্দা টয়লেটের সাথে বেসিনকে পৃথক করার জন্য তাহলে টয়লেটও আলাদা হলো বেসিনও আলাদা হলো আচ্ছা বারো তাকবিরের পদ্ধতিটা যদি বলতেন ঈদের তাকবিরের কথা বলছেন আপনি ঈদের সালাত যখন শুরু করবেন তখন আল্লাহ আকবর বলে তাকবির তাহরিমা দিয়ে শুরু করলেন তারপরে ছয়টা তাকবির মোট সাতটা তাকবির হলো এরপরে যখন আপনি দ্বিতীয় রাখাতে উঠবেন তাকবিরাতুল তাকাল সেজদা থেকে ওঠার যে তাকবিরটা এটার পরে আপনি আরও পাঁচটা তাকবির দেবেন তাহলে মানে তাকবিরাতুল তাকাল বাদে হলো পাঁচটা তাকবির আর ওখানে তাকবির তাহরিমা সহ হলো মোট ষাটটা তাকবের বারো তাকবের হলো এটাকে এখন যদি আপনি ওই যে তাকবিরাতুল তাকাল দ্বিতীয় রাখাতে ওঠার যে তাকবিরটা হিসাব করলে এটা তেরো হয়ে যাবে আর যদি তাকবির তাহরিমা বাদ দেন আর ওই তাকবিরাতুল এন্তাকাল যেটা দ্বিতীয় রাখাতে তাকবির বাদ দেন তাহলে এগারোটা হলো তো আমরা হাদিসের মধ্যে এভাবেই পাচ্ছি রোকায়েত রাফি তিনি বলছেন আমি ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থাকি অনেক সহপাঠীর সাথে নিয়মিত ওঠাবাসা করতে হয় তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন অমুসলিম এবং মুসলিমদের অনেকে আছে যারা প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত তাদের সাথে কেমন সম্পর্ক মেনটেন করা উচিত জানালে উপকৃত হতাম প্রথম কথা হচ্ছে যারা অমুসলিম তাদের কাছে নিশ্চয়ই অনেক পাপ আছে যে পাপগুলো তারা পাপ মনে করে না আমাদের কাছে সেটা পাপ অথবা তাদের কাছে যেগুলো স্বাভাবিক জিনিস আমাদের কাছে সেগুলো শের্ক এবং কুফরি আমাদের নবী রাসুলদের প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের যে আকিদার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা আমাদের ইমান এগুলো রাখতে হবে এগুলোর বিপরীত কোনো কথা বলা যাবে না কিন্তু তারা বলে ফলে এখানে খুব সতর্ক থাকতে হবে আর যারা নামে মুসলিম কিন্তু কাজে পাপের চর্চা করে তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে অর্থাৎ তাদের কোনো পাপ শের কুফুরির কোনো আলোচনায় তাদের সাথে যোগ দেওয়া যাবে না অথবা তাদের সাথে এমন আড্ডায় যোগ দেওয়া যাবে না যে আড্ডাটা আসলে টার্গেট হচ্ছে কোরআন অথবা হাদিস অথবা দিন ইসলাম অথবা আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই ধরনের কোনো আড্ডায় এই ধরনের কোনো কথাবার্তায় তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না তাদের সাথে সহপাঠী হিসাবে বইপত্রের লেনদেন কিংবা তাদের সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা ক্লাসে যেহেতু আমরা একসাথে যাই তাহলে সেটা যায় যাচ্ছে সেটা যায় যাচ্ছে আর থার্ড হলো তাদের সাথে কথাবার্তার ক্ষেত্রে নিজেকে একটা আদর্শিক অবস্থান থেকে পেশ করা উচিত যাতে তারা আপনাকে সমীহ করে যাতে তারা আপনাকে মনে করে যে আপনি অত্যন্ত ওজনদার আপনি একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম এবং যাতে আপনার প্রতি একটা শ্রদ্ধা আসে আমরা দেখেছি মানুষ অন্য সাথে আচরণটা করে আসলে ওই ব্যক্তির আচরণটা কেমন সে অনুযায়ী আপনি আপনি যদি আচরণের মধ্যে গাম্ভীর্য রাখেন এবং আপনার ওজনটা ঠিক রাখেন এবং আজে বাজে কথা না বলেন এবং নিজের দিনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন এবং সেটা তাদেরকে বুঝিয়ে দেন তাহলে আশা করি যে ইনশাল্লাহ তারাও আপনাকে সেভাবে আচরণ করবে এবং আপনারা এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারবেন মনে রাখবেন পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে সেটা আমাদের শিক্ষকদের সাথে হোক আমাদের ছাত্র ভাই বোনদের সাথে হোক অথবা যে কারোর সাথেই হোক এমন একটা পদ্ধতি সেখানে আমাদের ফলো করতে হবে যাতে দিন কখনো অপমানিত না হয় দিনের কোনো প্রতীককে সেখানে ইগনোর করা না হয় আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি এবং দিনের যে বিশুদ্ধ সে আয়ারগুলো আছে সেগুলোর প্রতি আমাদের ইমান 
শ্রদ্ধা এবং মাহাব্বা এগুলো যেন ঠিক থাকে এগুলোর জন্য ব্যত্যয় কখনো না ঘটে সেটাকে ঠিক রেখে আমাদের আচরণ করতে হবে নাফিস আহসান বান্তি বলেছেন ঈদের নামাজ কখন থেকে পড়া যাবে ঈদের নামাজ যখন থেকে সূর্যের আলো মাটিতে পড়বে অর্থাৎ সূর্য উঠবে উদয় হবে জমিনে আমরা সূর্যের আলো পাবো তখন থেকে জওয়ালের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ জহর রক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত পড়া যাবে বিতের নামাজ সঠিকটা বলে দিলে ভালো হয় আজকে আমরা সেটা বলেছি এবং বলেছি ইসলাম কিউ ডট কম অথবা ডট ইনফো থেকে আপনারা পুরো বিতের ডাব্লিউ আই টি আর এটা দিয়ে সার্চ করে আপনারা পেয়ে যাবেন খুব সুন্দর ডেসক্রিপশন সেখানে আছে সাদ শেখ বলেছেন আমি একজন প্রবাসী আমার আমরা লকডাউনে আছি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একসঙ্গে আদায় করি এবং ঈদের সালাত বাহিরে আদায় করার কোনো সুযোগ নেই তাহলে নিজেরা যদি ঈদের সালাত আদায় করি তাহলে খোদবা দিতে হবে নাকি দিতে হবে না ঈদের সালাত কি করে আদায় করব বাড়িতে সেটা সম্ভব কি না মানে এই লকডাউনের টাইমে অথবা লকডাউন ছাড়া এটা নিয়ে ওলামিকের মধ্যে একতলাফ রয়েছে আসলে এবারের যে লকডাউনটা বিশ্বব্যাপী এটা একটা উদ্ভূত পরিস্থিতি এরকম কোনো পরিস্থিতি আর কোথাও ঘটেছে কি না এর আগে আমরা জানি না সাধারণত ওলামাই কেরামের ডিসকাশন থেকে আমরা দেখেছি এদের সালাত যদি কারো মিস হয় তাহলে কি করবে এই মাসালার উত্তর তারা দিয়েছেন এটা হাদিসের আলোকে যে তারা বাড়িতে দুরাকাত সালাত পড়ে নেবে কিন্তু এখনকার যে পরিস্থিতি সেটি হচ্ছে যে ঈদের সালাত তিনি ইচ্ছে করেই এখন আর বাইরে পড়তে যাবেন না এবং বিশেষ করে আরেকটা বিষয় কোথাও কোথাও তো সালাত হবে কিন্তু সবাই মিলে তো এখন যাওয়ার সুযোগ নেই যারা মনে করেন যে তারা যাবেন এই রিস্ক নিয়ে ঝুঁকি নিয়েও তারা যাবেন হ্যাঁ সেরকম একদল লোক আছে আবার অনেকেই মনে করেন যে না শরীর যেহেতু রোগসাত আছে এবং এই সময় আমাদের সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স রক্ষা করা উচিত আমরা যাব না সেই রোগসাতটা তাদের আছে তারা বাড়িতে পড়তে চান তাহলে দুটো জিনিস এক হয়তো কোনো কোনো এরিয়াতে যেমন হয়তো ইউরোপে আমেরিকাতে অনেক জায়গাতে বা মধ্যপ্রাচ্যে কোনো মসজিদেই হবে না হওয়ার কোনো পারমিশনই থাকবে না তখন বাধ্যতামূলক তারা বাসায় পড়তে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাদের কোথাও কোথাও যেমন বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এদের জামাত হবে কিন্তু অনেকে যাবেন না তারা কি বাসায় পড়বেন কি না তো এখন এই এ হচ্ছে মাসালা মাসালা তারা কি এখন মানে দুটো ক্ষেত্রেই যে কোথাও এদের জামাত হচ্ছে না আমি কি বাসায় পড়বো কি না অথবা কোথাও হয়তো ঈদের জামাত হচ্ছে কিন্তু আমি যাব না যেহেতু কোভিড নাইন্টিনের একটা সংক্রমণ চলছে আমি বাসায় পড়তে পারবো কি না দুটো অবস্থায় এক্ষেত্রে আমরা দেখছি ওলামাই কেরামের মধ্যে দুটো মত কেউ বলেছেন যে বাসায় জুমার সালাতও পড়া যাবে না ঈদের সালাতও পড়া যাবে না তবে জুমার সালাতের বিষয়টা আসলে ভিন্ন এখানে জুমার সালাত আর ঈদের সালাতকে এক এক করে ফেলা যাবে না জুমার সালাতের বিকল্প আছে জহরের সালা জুমার সালাত কোনো কারণে পড়তে না পারলে জহরের সালা পড়বে অতএব বাড়িতে জুমার সালা না পড়ে জহরের সালাই পড়বে এবং জামাতের সাথে পড়বে যদি সম্ভব হয় সেটাই হচ্ছে শরীয়তের বিধান আমরা সে মতটাকে এক্তিয়ার করেছি আপনাদেরকে আগে বলেছি ঈদের সালাতের ক্ষেত্রে ঈদের সালাতের কোনো বিকল্প আছে ঈদের সালাতটা কি এটা কি কোনো ওয়াক্তিয়া সালা কোনো ওয়াক্তিয়া সালা না জুমার সালা ওয়াক্তিয়া সালা জহর বিকল্প অতএব ঈদের সালাতের ক্ষেত্রে এখানে ওলামাই কেরামের একটু বেশি একতলাফ হয়েছে কারো মতো ঈদের সালা হলো সুন্নতম ওয়াক্তা কেউ বলেছেন ওয়াজিব কেউ বলেছেন ফরজ এভাবে বিভিন্ন মত আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি ঈদের সালাত মিস হলে যেহেতু দুরাকাত পড়ার অপশান আছে এই জন্য আমরা বলবো সংক্ষেপ করছি আমি এখানে এই জন্য আমরা বলবো যে ঈদের সালা আসলে ঈদগাহে পড়াটাই হচ্ছে নিয়ম সেটা যেহেতু আমাদের এই লকডাউনের সিস্টেমের কারণে মিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বাড়িতে দুরাকাত পড়তে পারবো এবং সেই দুরাকাত আমরা জামাতের সাথে পড়তে পারবো এবং এক্ষেত্রে যেহেতু এটা আসলে পরিপূর্ণ মর্যাদা ঈদের সালাত হচ্ছে না অতএব এখানে খোদ বা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বল্লাহ তালা আলম বিষয়টা নিয়ে আমি পূর্ণাঙ্গ একটা ছোট্ট ক্লিপ আপনাদেরকে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে যদি আজকে রেকর্ড করতে পারি ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন আমরা এটা নিয়ে হয়তো আরও ডিটেলস কিছু কথা বলবো এই ধরনের প্রত্যেকটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে এখানে অনেক মত আছে অনেক ইস্তেহাদ আছে আমাদের ওলামে কেরাম বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সঠিকটা বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধতম আমলটা মানে আমলে পরিণত করা সেই চেষ্টাটা আমরা করছি এবং আপনারাও করবেন অতএব এটা নিয়ে খুব বাদানুবাদ করা ঝগড়াঝাটি করা একজন আরেকজনকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করা এই কাজে আমরা কিন্তু লিপ্ত হব না বড় জোর 
বাড়িতে একদল বলেছে নিদের জামাতও পড়তে হবে না আর একদল বলেছেন পড়তে পারবে তবে খোদবা হবে না এরকম কিছু اختلاف এখানে আছে অতএব বিষয়টাকে সহনীয় পর্যায়ে এবং আমাদের মানে একটা সুন্দর পর্যায়ে রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব তো অনেক প্রশ্ন আছে আপনাদের আমি আপনাদের এই প্রশ্নগুলোর বেশ কিছু বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমি দেখব গত কয়েকদিনও আমাদের অনেকগুলো সেশনে আপনাদের প্রচুর প্রশ্ন এসেছে কিন্তু আমি সবগুলোর উত্তর দিতে পারিনি এর মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন প্রসঙ্গগুলোকে আমি ছোট ছোট ক্লিপে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি কিনা সে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমাদের কিছু ভাইরা আছেন যারা সাহায্য করছেন এগুলোকে হয়তো ফাইনালি একটু এডিট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করা তো আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন আসলে দিনের এই সুন্দর খেদমতটা সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারি আমরা যেন এই দিনকে এই ইসলামকে এই কোরআনকে এই সুন্নাকে সবার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বাড়ানোর কাজে লাগাতে পারি আমরা যেন সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সহানুভূতি সহমর্মিতা মমতা স্নেহ এগুলো বাড়িয়ে দিতে পারি আল্লাহর কাছে আমরা সেই কামনা করছি আর আমাদের কোনো মাসালায় কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের মধ্যে কোনো ভুল হলে আল্লাহ যেন সেই ভুল এবং বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন আপনি তো সবার জন্য বারাকা এবং রাহমা আল্লাহর পক্ষ থেকে কামনা করে আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সকলের মঙ্গল করুন আমাদেরকে আরও ভালো ভালো কাজে তৌফিক দান করুন হাদাও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহা বিহি আজমাইন সুবহান আকাল্লাহ আবিহামদিক আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্ট আস্তাক ফরুকা ও আতুবাইক